Բարև ձեզ դուք դիտում եք օրագիս լրատվականի հերթական թողարկումը շիրակի հանրային հեռուստան կերության եթերում, հիմնական թեմաներին նաղծանոթացեք, համարոտ տեսաշարով։ Անցնող գիշիր արցախ ադրբեջանական սահմանին դարձյալ լսվել են կրակոցներ, հակարակորդը հերադաթարի պահպաման ռեժիմը խաղթել է հայրուր անգամ, իսկ այսուր առավոտյան հակարակորդի արձակաց կրակոցից Այսօր նշվում է թանգարանների գիշեր համայևրոպական որը Հայաստանը համայևրոպական այս միջոց հարմանը միացել է 2005 թվականից։ Նոր ու ժամանակակից պայմաններ հարմարավետ նարավորություններ պարարվեստի նրպություն Եմենի 18 նահանքներում խոլերայի բրնգման զոհերի թիվը հասել է 242-ի, եմենի առողջապահության նախարությունը կոչի արել հումանի տարկազմակերպություններին ոգնել համաճարակի դեմ։ Այշը մարավել մանդրամասը, նախագա Սերվ Սարգսյան այս որ աշխատանքային այցով եղել է կոտայքի մարզի գարնի և գողթ համայնքներում, հանդրապետության նախագա հապող վարճապետի պաշտունակատար, միջազգային տնտեսական Սանոթացել է արկելոս թանգարանի ենտակարուցվածքների զարգասման և զբոսաշրջային այցելությունների կազմակերպման ժամանակակի ստեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ծրագրին։ Հայցի շրջանակտերում նախագա � Ազգային ժողովն այսօր ընդրել է մշտական հանձնաժողովների ինը նախագահներին, ամենա շատ ձայները ստացել է գագիկ Մինասյանը, հիշեցնենք, որ հանձնաժովի նախագահների թեքնացուներից վեծը հանդրապետական � Վերկությունը տվյալ դեպքում ոչ մեն իրավունք պետք է լինի, այլ նաև պարտականություն ասերենա և գոչ արել ուշադրություն դարսնել այդ հանգամանքին, որպեսի պարտականություն ունենան պատգամավորները չէ հրապարակել կվյար� Սահմանային իրավիճակի մասին մայիսի 19-ի և լույս 20-ի գիշեր արցախ ադրբեջանական հակամար զորքերի շպման գծում հակարակորդը տարբեր ստրամաճապի հերաձկային զինատեսակներից հերադաթարի պահպավան ռեժումը խաղթել է ավլիկան մար դիմել են պատասխան գործողությունների։ Իսկ առավոտի անժամը 7-20 սահմաններում պաշտպանական բանակի հյուսեսային ուղությամ տեղակայված զուրամասերիս մեկի պահպանության տեղամասում հակարակորդի կոմից արձակված կրակոցից մահացու Եվ ռայմյությունը շառունակում է կոմ հանդես գալ լերնային Հառաբաղի հակամարդության խաղաղ կարկավորմանը, որտեղ ստատուս կվոնանկայուն է այս մասին ասմը Եվրոպական հարևանության կաղաղկանության իրազման հրետորաբանությունը և մասնակցել եակը միսի խմբի հովանում ներկո խաղարարար բանակցություններին։ Սեղը թեմաներից գյումրին առանստանակտերի հիմնադրամի ներկա ատութուշները հանդես են եկել հաշվետում ամուլի ասուլիսով, 2017 թվականի 4 ամիստերին կատարված աշխատանքները ներկայացրել է հիմնադրամի գործադիրտանոր 
ժումրին առանստանակների ծրագրին։ Գյումրին առանստնակների հիմնադրամի հոգաբարսուների խորուշտը որպես թիրախային թաղամասը ընտրել բարեկամության այգու տարածքը հենց այստեղից էլ սկսվել են մշտադի տարգման աշխատանքները։ Ուսումնասիրվել են 48 տնակային հասցեներ, ո խնդիրների պատճարով են մինչև հիմա կտնվում այս տարասկում։ տարածքը կանաչ կոտի է այստեղ տնակների արկայությունը կաղակաշինական նորմերի խաղթում է, նախատեսվում է այգին ազատել տնակներից բարեկարքեր ու վերադարսնալ � Եվ մենք ուրեմ են այս հուղությամբ նույնպես աշխադանքներ ենք տարել, որբիսի կարողանանք 16 ընտանիքների հնահավորինը շուտ բնակարանային պայմաններ ապահովել։ Առաջիկայում երեկ բնակարանքը գտնի իր սեպականատիրոչը մեկ կուսակցություն, մեկ տնակ նախաձերնության շջանակներում երկու կուսակցություն բնակարան է գնելու։ Հիմնադրամի միջոցները մեծամասամ գոյանում են աշխատավարցերի մա� Եվ արձական կունենք ընտամենը մեկ պատկամավորից, ով հերմին է նաղդալյանը, ով կես միլիոն տրամ է պոխանցել ուրեմն հիմնադրամին և այս կումարը նույնպես ոգտագործվելու է մեկ եվս մեկ տնակի հետ կավված խնդիրը լուծելուն։ Ենպես չէ, որ մենք անպայման դիմելու ենք սպյուրքին, որ ստանանք արձագանքներ։ Ես կարծում եմ այդ արձագանքները լինելու են ինքնա բերաբար, որով հետև շատ մարդիկ հակված Եվ 29 տարի հետո էլ համենը հիմնադրամի ստեղզման անդրաժիշտություն չկար։ Եթե չլինեին բազմատիվ եթեներ։ Ստանագային թաղամասիր հետ կավված խնդիրները մի ջունգլի էին, որի մեջ մենք փորձեցիկ մտնել և կամաց կամ Հիմնադրամը սակայն կարավարություն կամ մարզբետարան չէ, որ ծախողվելու դեպքում էլ խայտարակվի հոգաբարցուների խորշտի նախագա Միկայլ եպիսկոպոս աջապայանը շեշնում է, այն ստեղծվել են նույն կաղակապետարա� բայց տնագային հաստեյով են դեր, ոյ ինչ 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 հարցերի պատճարով, որում այդ տնագային հաստեները պետք է վերացվեն։ Եվ եստեղ պետք է կաղակա պետարանը ուրեմ են պատշաչ համարձագություն ունենա դադագան կարգով Չումրին առանստնակների հիմնադրամի մշտադիտարկման աշխատանքների արդյունքում արձանագրվել և լուսան նկարվել է ավելի կան 2193 տնակ, որոնց խնդիրը եվս պետք է լուծել թե կուս սոցիալական բնակարանների միջոցով Սեղի ունեցել նաև գյումրին առանստնակտերի հիմնադրամի պաշտունական կայքի շնուր հանդեսը, այս ու հետ աշխարի բոլոր անկյուններից նրավոր է ծանոթանալ գյումրիում արկա տնակային պայմաններին, ընտանիքների պատմություններին � Աշտնակայքում կարող են գտնել տաղեկություններ, հիմնադրամի գործունեության, իրականացված աշխատանքների, հոգավարցուների խորրդի, կատարված նվիրատվությունների, ինչպես նաև վինանսական հաշվատվությունների վերաբերյա� Նվիրատվել է կատարում է երկու կայլով և կարող է նվիրատվել յուրական չուր անայդ և կազմակերպություն կապ չունի այդ անատները կտում են գյումրիում, թե արտոս ամատ։
Ինչպե նաև ամենավերևում մենք ունենք այնց առանձին տնակների բաժինը, որտեղ ներառված է մոտավորապես 40 տնակի պատմություն, որը ամեն օր թարմացվում է եւ ավելացվում է։ Ռեբի ես նույնպես իմ ուրախությունն եմ հայտնում այս կայքի առնչությամ, որովհետեւ բալական ժամանակ աշխատում էին այս ուղությամ եւ օկաբարձների խորուրդը եւ օկաբարձների խորուրդի տարբեր անդամներ միշտ այս մտավորությունը հայտնում էին, որ անհրաժեշտ է ժամանակակից պայմաններում անհրաժեշտ է ունենալ կայք, որովհետեւ առանց կայքի չես կարող հասանելի դառնալ աշխարին գյուրիներ հասանելի չես կարող դառնալ ու մնաց աշխարին։ Ուստիև այս ձեռքբերումը հուսան, որ լուրջ առաջընթաց կարծանակրի եւ հիմնադրամը կունենան նոր ներդրումներ, ֆինանսական աջակցություն եւ կկարողանա իրականացնել իր առջև դրված ծրագրերը։ Հաջոր թեմայի մասին այսօր նշվում է Թանգարանների գիշեր համա եվրոպական օրը 2005 թվականից է Հայաստանը միացել Թանգարանների գիշեր միջոցառմանը, որը սովորաբար անցկացվում է մայիսի 18-ին նշվող Թանգարանների միջազգային օրվան հաջորդող ամենամոտ շապատորը։ 1977 թվականից ի վեր օրը համախմբում է աշխարհի 5 մայրցամակների ավելի քան 30000 Թանգարանների, կոչաներով հանդես գալ հատուկ միջոցառումներով ու նախաձեռնություններով։ Թանգարանների միջազգային օր ինչպես նաև Թանգարանային գիշերը Հայաստանի 113 Թանգարաններում բացի հիմնական ցուցադրությունից անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ, քննարկումներ, համերգներ, կինո ցուցադրություններ եւ շնորհանդեսներ։ Նշենք, որ այսօր Թանգարանների այցելուների մուտքը անվճար է։ Թանգարաններն այսօր աշխատեն այլ գրաֆիկով սրտաբաց կլինեն մինչև կես գիշեր։ Ինչպես փորձնեցույց տալիս Թանգարանային գիշեր ամենամյա միջոցառման ժամանակ այցելուների թիվը զգալիորեն ավելանում է։ Սատոնը եւ Թանգարանների աշխատակիցների եւ այցելուների համար։ Թանգարանային գիշերը շատ հետաքրքիր միջոցառում է տարել աշխատողներից համարել, ոնց որ մենք տոնի սпасենք։ Մենք անհամբեր ամբողջ տարին սпасում ենք որ մարտիկ պիտի կան, այնել շատ մարտիկ, իրենց հետաքրքիր հարցերով եւ թեկուս միայնա որ գիշեր իրի գունն են գալիս, թեկուս գիշերը արդեն գիշերը 12-ին է վերջանում։ Հովանես Շիրազիտուն Թանգարանում 2016 թվականին այցելուների աննախադեպ մեծ թիվ է գրանցվել եւ տարես տարի այդ թիվն ավելանում է։ Մարդկանց մոտ մեծանում է Թանգարանների նկատմամբ հետաքրքրվածությունը։ 2008 թվականից մինչև հիմա մոտ 6000 մարդու ավելացել է Պաստորեն անցած տարի 16 թվականի 10204-ի այցելել է Շիրազի Թանգարան։ Ժողովրդը սիրում է դուրս գալ, հին ավանդույթները պահպանել, իրար տեսնել, նրանք այսօր ժամադրվում են Թանգարաններում, դա նշանավորվում է։ Բաց դրանից ոչ որպես կախնիկ ասեմ, որ մենք ինչև Թանգարաների միջազգային օրը կամ Թանգարաներին գիշերը որ իրար են հաջորդում, մենք մեկ անգամ ես ուդարի աչքով նայում եմ մեր թանգարաններին նորություններ ենք մտցնում ոչ միայն քյումրեցիները հայաստանի տարբեր մարզերի բնակիչները այլ նաև զբոսաշրջիկներն են հետաքրքրված քյումրու թանգարաններով ավետիկի սահակյանի տուն թանգարաններ եկել հայաստանում բրազիլիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան էդսոն մարինիո դու արտե մոնտեյրեն ով մեծ ոգևորության ըր խոսում օրվա մասին Շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար, հենց այն օրը, երբ Գյումրին ու նրա թանգարաններն իրենց դռներն են բացում հանդրության արջև, իսկ մենք գիտենք, որ Գյումրին արվեստների եւ արհեստների քաղաք է, եւ դա հատկապես շատ է ընդգծվում այսօրը, դա իսկապես հաճելի է բոլորիս համար։ Հարկե նշել, որ 13 տարի առաջ Հայաստանում ընդամենը մի քանի թանգարան է ներգրավել այդ գործընթացում, բայց տարես տարի դրանց թիվն ավելացել է։ Մարդկանց հնարավորություն է դրվում մեկօրն է վիրել արվեստին բարձրացնելով թանգարանների դերը հասարակության կյանքում։ Բնականաբար մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր ազգի հարստություն եւ հպա հարստություն եւ հպարտություն թանգարանային որպես մշակութային ժառանգություն պահպանվում է թանգարաններում եւ թանգարանները հնարավորություն են տալիս փոխանցել քալիք սերունդներին մեր պատմությունները մեր հարստությունը ժառանգությունը այն ինչով պիտի կարողանան որպես հետագից թողնել եւ առաջ ընթանալ տարբեր միջոցառումները թանգարաններում զարդարում են օրը եւ այն տարցնում առավել տոնական երկ նվակ հայտնի վարպետների ստեղծագործություններից հատվածներ եւ տարբեր ցուցադրություններ ահա այսպես անցնում թանգարանային գիշերը հայաստանում եւ այն երկրներում որոնք միացել են այս նախազեռնությանը արման կեվորքյան արման կասպարյան օրագից Նոր ու ժամանակակի սպայմաններ, հարմարավետ հնարավորություններ, պարարվեստի ներփություններին լիարժեք ծանոթանալու համար, Գյումրու Վանուշ Խանամիրյանյան Վամպ ու Արտևանյան Պարիթաթոն իր գործնեությունն արդեն ծավալում է։ Նոր հասցե ուն որտեղ դեր մանուկ հասակից են երեխաների մեջ զարգացնում սեր ազգային պարերի նկատմամբ։ Ես 
երթական համերքից առաջ բարային բեմադրության նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։ Նոր հասցե, նոր հնարավորություններ և ժամանակակի չափորոշիչներին համապատասխան պարասրա։ Գյումրու Վանուշ Խանամիլյանի անվան Վարտևանյան Պարիթատրոնն արդեն 1.5-ը ինչ փոխելի իր գործունեության հասցեն։ Այսօր մենք վայելու մենք այդ գերեցիկ պայմանները շատ հարմարավետ են եւ փորձասենյակը ինչպես դուք տեսնում եք եւ նաեւ մեր հանդերձարանները սпасասրահը ամեն ինչ այստեղ կարկավորված է իննաստ պարողների պարույների որոնք կան կշտվեն սովորեն հայկական ազգայինը հայկական ժողովրդական եւ ինչու՞ չեն նաեւ տարբեր ազգերի ժողովրդ բնորոշ բարերը Ծանոթացնել պարարվեստի նրբերանքներին փոխանցել պարի կախնիկները սերունդներին 2005 թվականին հիմնադրված Վարտեբանյան Պարի թատրոնի գլխավոր առակելությունն է սա Մինչ այդ 1992 թվականից իր աշխատանքային գործունեությունը որպես պարոսույթ ծավալելով Գյումրու տեքստիլակորսների մշակույթի պալատում Վարտեբանյան Պարի թատրոնի ղեկավար Հովանես Վարտեբանյանը շատ սերունդներ է կրթելու կյանք ճանապարհել եւ ինչպես ինքն է կատակով նշում այժմ արդեն իր թորներին այսինքն նախկին սաների երեխաներին է պարոսությանում Գյումրին պետք են քրագետ պարող պարուհիներ։ Այն է ինչ մենք ենք աշխատում եւ մենք փորձում ենք վերև հանել բարերը, բեմադրությունները եւ ճիշտ ու քրագետ մատուցել մեր հանդիսատեսին։ Պարի թատրոնն է նայելում տարբեր տարիքային խմբի երեխաներ ամենակրտսեր խմբի նախապատրաստական փուլում 3-ի 4-ի 5-ի տարիքային երեխաներն են ովքեր առաջին քայլերն են անում այս ոլորտում Մենք լրիվ ուրիշ ծրագրով ենք անցնում երեխաների հետ ովքեր նոր են գալիս իսկ հիմնականում ուրեմն են մանկական համույթը 5 տարեկանից մինչև 10 տարեկանն է 10-11 տարեկան իսկ մանկապարտանեկան արդեն 11-ից բարձր մինչև 16 տարեկան Ստեղծավորում եմ բարել գեղեցիկ մենք անցել ենք շատ բարեր եւ վերցրել եմ մի քանի անգամ բերեր ունեմ շատ պատվոգրեր Ուղակի են է դրտել գալ բարի ավելի շատ ծերն է դրտել նկատմամբ բարի հանդեպ բարելը ինձ համար կյանքի ուղի է եւ այս ես առաջան կյանքում շատ բաներ եմ հասնում բարով Պարարվեստի ոլորտում բազմաթիվ գավաթներ, մրցանակներ, պատվոգրեր ու դիպլոմներ են նվաճել Հովանես Վարտևանյանի ղեկավարած բարային համույթները։ Համերգային շրջակայություններով հանդես են եկել նաեւ արտեր գրի շատ հեղի նակավոր բեմերում։ Այժմ Պարի թատրոնի սաները պատրաստվում են մայիսի 28-ին Գյումրուս Սև Բերդ ամրոցում կայանալիկ Շիրակի էսկիզներ 3 հերոստան նախակցի գալա համերքին։ Շիրակ հերոստան գերության հետ կազմակերված եւ նաեւ 3 ծրագրով ենք ներկայանալու բնականաբար մեգա բարդադիր պայման է դա սայատնովայի թեմայով Արտևանյան բարի թատրոնը իստավել է ճիշտ կայանալ կյանքում եւ ես ծանոթանում բարերի տարբեր տեսակներին եւ հայկական ժողովրդական եւ շոգ բնորոշ բարեր են ուսումնասիրում ամեն տեսակի ամեն ձևերի մեր գրիվը մեր պայքարը նաեւ բարով շարունակելն է եւ ճիշտ մատուցելն է մեր երեխաներին Մարինե Դերբինյան Տիգրան Կասաբյան Օրագիծ Լոֆտ Գյումրին արվեստով հագեցած երորյա յուրահատուկ տոն է պատրաստել արվեստասերների համար նրանց ժամանակը վար գույներով ներկելու նպատակով։ Արդ վիկենդ նախագծի շրջանակներում մայիսի 19-ից 20-ը ներկայացվելու են արվեստի մի քանի ճյուղեր։ Առաջին օրը հիրաժշտական էր եւ նախագծի հյուրը ամերիկահայ ջազ հիրաժիշտ հեղինակ կատարող Լուսի Խանյանն էր, ով առաջին անգամ էր Գյումրիում։ Արդեն 1 տարի է ինչ դաշնակահարուհին երկարատև ընդմիջումից հետո միացյալ նահանգներից վերադարձել է հայրենիք եւ իր ստեղծագործական ուղին շարունակում է մայրաքաղաք Մշակութային երկրորդ օրը հենդ մեդ բազար խորագրով նվիրվելու է Գերբարվեստին իսկ գրականության օրվա անակնկալ լինելու է Գյումրու փողոցներում շրջող գրաբուսը բոլոր միջոց հարվումները հանցկացվելու են Լոֆթ Գյումրիում մոտկա ազատ է պատվավոր հյուրն է այսօր Լուսի Խանյանը ամերիկահայ դաշնակահարուհի ջազ նվագող Լուսին այսօր ժամանել է Գյումրի եւ մեծ համար ամերիկային ծրագի լունի գինուս հյուրասիրություն հավես միջավայր լիքը արվեստագետներ տարբեր մարդիկ ովքեր Երևանից ժամանել են ստեղ եւ գտել են իրենց համախոհների նաեւ լոթ Գյումրիում ես ներկայացնելու եմ հեղինակային գործերը որը ջազային եւ ֆոլկլոր ֆյուժն ստայլի մեջ է այսինքն էթնո ֆոլկլոր միաձուլում է էլեմենտների եւ ես միշտ հիմնականում ելույթ եմ ունենում իմ հեղինակային գործերով եւ այսօր ինձ համար շատ հետաքրքիր եւ ոգեշ ընչող մի հնարավորություն է որովհետեւ չեմ եղել երբ է Գյումրիում եւ առաջ անգամ եմ այս առութով ներկայանում
ամսիքսանին և սկունենանք հենդմեյդ բազար, լով գյումրիում և կերպարվեսի որ այն կլինի մեզ մոտ։ Այդ որը ամբողջությամբ լով գյումրին կլինի արվեստագետների դրամադրությ գրականության որ ենք համարում, գրականության որ ենախատեսվում է տարբեր կրքերի շնորհանդայսներ, ինչպես նաև գրաբուսը, հայտնի գրաբուսը այդ որը գալու է գյումրի և ամբողջ որվա ընթացքում շրջելու է գյումրի կաղաքով, նվիրելով գրքեր Արդեքի մշագույթի տունը գունավորվել է գեղանգարիչ երվանդ բիճախջյանի ստեղծած կտավների վարգույներով ծնունդով արդիկցի նգարիչը վերջին անգամ իր երի տասարտարիկում է արդիկում անհադականցությանցությանցությանցու� մոտ հայրուր կեղանկարճական աշխատանք ներկայեցված մեկ ծուցահանդեսում։ Չնայած կեղանկարիչ երվան պիճախջանի ստեղծակործական ուղին նրան տարբեր երկրների ծուցասրահները հասցրել, բայց հայրերնի ծնընդավայրում � Եվ իմ երազանքսս միշտ եղել է, որ ես իմ կաղակիս դուշ չգամ։ Եվ ավրում եմ իմա արդիկ կաղակում։ Առաջին ծուցահանդես նարդիկում ունեցել է ուսանողական տարիներին այժմ արդեն 79-ամյ Կեղանկարիչնինք նեխոստովանում, որ իր մոտ կես տարի աստեղծակործական կյանքում հասցրել է արվեստանոցում կուտակեր շուրջ 1600 արվեստի կործ, դրանք ներկայացված են տարբեր ժանրերում։ Նկարում եմ եվ Ավել շատ աբստրակթյայով ով եմ զբավում։ Հառում ծիրաշանը իր կեղեցի գույներով անգան զարտայել եմ եմ նշագությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Նայելով ծուցահանդեսը, ես մի անգամ եվս համոզվեցի, որ գիրվանդ է իր արվեստով շադերի կյանքն է այդպես կեղեցկացրել։ Արվեստի ոլորդում գեղանկար չի թողաց հետ կնան գնահատելի է և պատահական չէ, որ երվան պիճախջանի մասին կովեստով են խոսում նաև մանկության ընկերները։ Ասում են երվան դիվրցինը պեղուն էր տեր տպրոցական հ Երվանդի բաղջ շրջանի նգարներից մեկը ինձ նվիրել են։ Եվ ես երվանդի նգարը կախել եմ իմ հյուրասենյակում։ Հավադացեք, ինձ միշտ թվում է, թե այդ նգարը ծաղիկները պուրում են։ Եվ իմ հյուրասենյակը լեցնում են իրենց ոչ մեն կեղեցկու� Եղանկարչի աշխատանքներն այսօր ծուցադրվում են աշխարի 50 երկրներում, տարբեր պատկերասրահներում և անձնական հավակացումներում։ Վարձր գնահատելով արվեստակետի ստեղծակործական աշխատանքները կեղակիտական � Մարին է թերբինյան դիգրան կասաբյան, որագից։
Միջազգային լրահոս տեքսասի ներկայացուցիչների պալատը Միաձայն ընդունել է հայոցեղ ասպանության ճանաչման մասին բանաձևը դառնալով Միացյալ նահանգների 46-րդ նահանգը, որը պաշտոնապես ճանաչել է հայոցեղ ասպանությունը հայտնում է ասպարեզը։ Ավելի վաղ 2015-ին տեքսասում մերժվել են մի շարք հակահայկական բանաձևեր, նաև ընդունվել էր հայտարարություն նահանգի այն բնակիչների ավանդի ճանաչման մասին, որոնք աջակցել են մերձավոր արևելքի օգնության կոմիտեին, որն օգնում էր օսմանյան կայսերությունում տուժած արաբներին, ասորիներին, հույներին, հարամեցիներին նաև փրկել էր 132000 հայ որբի։ Բանաձևը համատեղ կազմել են երկու կուսակցություններից նահանգի ավելի քան 50 կոնգրեսական։ Տեքստում ասում է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օսմանյան կայսերությունը սկսել է սիստեմատիկ ոչնչացնել հայ բնակչությանը, որը այն ժամանակ կայսերության սահմաններում ավելի քան 2 միլիոն էր կազմում։ Զոհվել է 1.5 միլիոն հայ, այսօր Հայաստանում ապրում են թամենը մոտ 3 միլիոն հայ, իսկ Հայաստանի ներկատարածքը հայերի պատմական հայրենիքի 10%-ից էլ քիչ է կազմում։ Իսկ հայկական սփյուրկը կազմում է 8-ից 10 միլիոն մարդ, աշխարհի տարբեր երկրներում այդվում միացյալ նահանգներում։ Եմենի 18 նահանգում խոլերայի բրանկման զոհերի թիվը հասել է 242-ի այս մասին հայտնում է առողջապահության համաշխարային կազմակերպությունը, ավելի վախմակի մանկական հիմնադրամի առակերությունը հայտնել էր եմենում խոլերայի իրա ինքնուրույն հաղթահարել։ Հառողջապահության համաշխարային կազմակերպության տվյալներով այն շրջաններում, որտեղ վարակման վտանգը բարցրը ապրում է շոչ 7-5 միլոնից ավելի մարդ։ Հրնևում Սիրիայի հարցով երակոմ հանդիպում է կայացել Հուսաստանի միացյալ նահանգների և մակի միջև, որը կարուցողական մոտնոլորդում է անցել տազ գործակալության պոխանցման, պայց մասին հայտնել է մակի գլխավոր կարտուղարի Ս Վենեցոլայի նախագա նիկոլա մադուր ոնել Մեկսիկան այսպես ասած սնանքպետություն է անվանել Մեկսիկան, վերացվել է սնանքպետության շնորի բրնության և անհավասարության հայտարարել է մադուր ոն ազգային հեռուստատեսության � Մադուրոյի խոսքով Մեկսիկայի շխանությունները չեն անում ոչ ինչ Մեկսիկացներին միացյալ նահանգերի շխանությունների հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Միջազգային այլ նորություններ կպատ մի հայկան ուշ Հայրապետյանը։ Իրանում ամպոպել են նախորեին տեղի ունեցած նախագայական ընտրությունների արդյունքները Մայսի 19-ին գայացած նախագայական ընտրությունների արդյունքում հաղթել է գործող նախագայ հասան ռոհանին։ Երկրի պետական հերուստատայցությունը � Երկին գործերի նախահարությունը իրանի նախագայական ընտրությունների մասնակցությունը կազմել է մոտ 70 տոքոս։ Նշենք, որ իրանում նախագայական ընտրություններին զոգայեր անցկացվել է նաև կաղաքային խորուշների ընտրություններ։ Իսլամական պետությունը աբեկճական խմբավորումը ստանձնել է իրակում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը արնվազ ընտասներեք մարդեզ ողվել և ավելի կան տասնութը վիրավորվել հարավային բաղդադում տեղի � Հուսաստանի դաշնության վարջապ է դմիտրի մետվետևա նախագա վլադիմիչ պուտինին է ներկայցրել մինչև 2025 թվականը երկրի դնտասության զարգացման նախագծի համալիչ պատետը։ Հանդիպումը կայացել է Մայսի 19 սոչիում երկրի առաջնորդունը հասցնելով միջին համաշխարայինի։ Մետվետևի խոսքերով նախագծի պատրաստման ընթացքում հաշվեն արնվել սոցիալական և երկրի արջև ծարացած մի շարկ այլ կարևոր խնդիրներ։ Կարավարության ղեկավարը նշել 
Միացյալ նանգների նախագա Դոնալդ Թրամփը մեկնել է նախագայի պաշտոնում իր առաջին օտարերջ կիրաշրջագայությանը, նրան ուղեկցում է առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ 77-ամյա ղեկավարի եւ 47-ամյա տիկնոջ առաջին կանգարը Սաուդիան Արաբիան է, որտեղից նրանք ուղևորվել են Եվրոպա եւ մեծավոր արևել։ Ընդհանուր առմամբ նախագահական զույգի շրջագայությունը տվելու է 9 օր, որի ընթացքում Թրամփը Վատիկանում հանդիպելու է հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին։ Ուշագրավի այն փաստը, որ Միացյալ նանգների առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը Սաուդիան Արաբիա այցի ժամանակ խախտել այդ երկրի համար ավանդական համարվող Տրես Կոտն ու հանրության նառան սկլ խաշորի ներկայացել։ Մելանիան հետևել է արևմուտքը ներկայացնող այլ ազդեցիկ կանանց օրինակին, որոնց թվում են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու մեծ Բրիտանիայի Վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Արտակարգ դեպքի տեղի ունեցել American Airlines ավիաընկերության քաղաքացիական օդանավի հետ ինքնաթիռում գտնվող ուղևորներից մեկը փորձել է ներշխուժել օդաչուների խցի։ Վերատվամիջոցների փոխանցմամբ միջադեպը տեղի ունեցել Los Angelesից Հոնոլուլու ուղևորվող օդանավում թրիչքի ժամանակացությամբ թուրք 25-ամյա տղամարդը խախտել է անվտանգության կանոնները փորձելով մտնել օդաչուների խցի։ Ուղևորներից մեկը նկարահանել է այդ պահը եւ տեղադրել սոցիալական ցանցերում միջադեպից հետո ամենա ու թուժի խաղաղով կյանոցան հրամանատարությունը որոշում է ընդունել երկու F 22 տիպի գործանի ճողարկել օդանավն ուղեկցելու համար։ Ամենը ներքին անվտանգության նախարարության համաձայն իրավախախտը ձեր պակալվել է։ Հայկանու Շայրապետյան, օրագիծ։ Եվս մեկ լուր Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության հերթական 28-րդ տուրում Երևանում ուժերը չափեցին Արարատն ու Գյումրի Շիրակը խաղնանցավ գոլ առատ պայքարում եւ ավարտվեց Շիրակցների հաղթանակով 3-2 հաշվով մեր թիմի կազմում գոլերի հեղինակ դարձան Ռումյան Հովսեփյանը, Մարկո Բրլևիչն ու Հուկաս Բողոսյանը հանդիպման ընդգրկուն լարատվությունը ձեզ կներկայացնենք 2 շաբաթի օրը մայիսի 22-ին։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ ցանոթանալ մարզաշխարի մյուս նորություններին, կհանդիպենք։ Գերարվեստական մամլամարզություն մարզաձևում վերջապես Գյումրին էլ ունեցավ իր առաջին միջազգային կարգի մրցավարը։ Անգամ խորհրդային լեդինականում այս կոչումնան հասանելի է եղել մեր մասնագետներին։ Այդ պատվին աշխարհացել է Գյումրու քաղաքի Գերարվեստական մամլամարզության առաջին սպորտի վարպետ Ասիա Սիբոյանը։ Այժմ նա միջազգային երրորդ կարգի մրցավար է եւ իրավունք է ստացել դատելու աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնության մրցումները։ Մարտի 10-ից 16-ից մասնակցեցի միջազգային որակավորման կուրսերին ու քննություն հանձնեցի ամարսությանցեվի Այսինքն չի շտապում այդ հարցում եւ սпасում է հարավերի որևէ միջազգային մրցաշարի կազմակերպիչներից։ Անհատական ձևով երրորդ միջազգային կարգի մրցավարի կոչումը թույլ է տալիս տալելու բոլոր միջազգային ֆեդերացիայի մրցումները, այդ թվում Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունները։ Այս օլիմպիական ցիկլում հնարավորություն չեմ ունենա բարձրացնելու կարգը, քանի որ առաջի անգամ էի մասնակցում մրցավարական քննություններին, նախկինում մրցավար չեմ եղել, այդ պատճառով ստացա երրորդ միջազգային կարգ, հաջորդ ցիկլում արդեն փորձի աշխարհության դեպքում հնարավորություն կունենամ այդ կարգը բարձրացնելու ու կցկտեմ առավելագույնին։ Իսկ մարզական բարձակույն վարպետության դպրոցի մարզադալիջում Ասիա Սիմոնյանը կրթում է այս մարզաձևով ոչ միայն միջազգային ու հանրապետական մրցաշարերի մասնակցության, մեծ փորձ ունեցող IPC մարզույների, ինչպիսի են Ամալիա Ալեքսանդրյանը, Ազատուի Կարչիկյանը, Ժանա Բալոյանը, այլ նաև առաջին քայլեր դանոկ դերա ասնելին։ Շիրակի մարզի գեղարվեստական մարմնավարության ուսուցչան հավաքականի հավաք մարզիչ Անուր Սիմոնյանը միջազգային երրորդ քարքի մրցավարի հավաստագիրը շատ կարևոր է ապարում եւ վստահ է որ դա կօգտի մեր մարզույներին միջազգային ու հանրապետական ստուգատեսներում շատ ուրախ եմ ես այդ ամեն ինչի համար որովհետեւ ասեան նաեւ առաջի մարզուհին է եղել Գյումրի քաղաքում որ սկսել է պարապել գեղարվեստական մարմնավարության եղել է նաեւ առաջի սպորտի վարպետը Գյումրի քաղաքում այս մարզաձևից եւ այժմ միջազգային կարգի մրցավար շատ ուրախ եմ որովհետեւ ունենալ միջազգային կարգի մրցավար նշանակում է պատրաստել ավելի բարձրորակ մարզուհիներ այսինքն լինել ավելի գիտակ այս սպորտաձևի մեջ 
այսպիսի մրցավարը հնարավորություն ունի դատելու աշխարի եվրոպայի առաշնություններ, աշխարի կավատներ, գրամպլիներ, այսինքն երորդ կարգի մրցավարական կարգը շատ գոհացնում է։ Հիմա գլխավորը Հայաստանի ազգային հավակականում գյումրեցի անդամ ունեն անդը, դա պատասխալատու մարտա հրավեր է, սակայն լուցելի հավաստիացնում են անուշ և այսյասիմոնյանները։ Սանվել աղենյան, կարապետ